students today i will explain a very good chapter the lost child for class 9th it is written by mulkraj anand the writer is very famous in all over india and all over the world now very firstly focus on mulkraj anand a short biography listen very every, listen everyone very carefully mulkraj anand born on 12 12th of december 1905 1905 in peshawar nwfb british india in peshawar it means uh, right now peshawar in pakistan now in khyber uh, pakhtunkhwa pakistan जो पेशावर है वो पख्तनख्वा पाकिस्तान में अभी है ही हैज़ बिन डाइड ऑन ट्वेंटी एट सितंबर टू थाउजेंड फोर एट द एज ऑफ नाइन्टी एट इन पुणे महाराष्ट्र इंडिया में उनका डेथ हुआ एंड हिज ऑक्यूपेशन वाज राइटिंग ओके अलमा मैटर इट मीन्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन खालसा कॉलेज इट मीन्स हिज एजुकेशन जनरली बिलोंग टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन खालसा कॉलेज अमृतसर एंड इन द पीरियड ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी हीज बिन रिटर्न ए नंबर ऑफ स्टोरी वेरी फेमस स्टोरी एंड हिज नोटेबल वर्क लाइक कोली अनटचेबल द लॉस चाइल्ड एंड सो ऑन मल्लिकराज आनंद बॉर्न ऑन ट्वेल्व ऑफ दिसंबर नाइनटीन जीरो फाइव ट्वेंटी एंड टाइड ऑन ट्वेंटी एट सितंबर टू थाउजेंड फोर वॉज एन इंडियन राइटर इन इंग्लिश नोटेबल फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द पुअर कास्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी यह जनरली गरीबी रेखा से जो बिलोंग करने वाले जो समाज हैं उनके रीति रिवाज उनके बिहेवियर उनके कंडीशन को ये एक्सप्रेस करते हैं वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ इंडो एंग्लियन फिक्शन ही टुगेदर विद आर के नारायणा अहमद अली एंड राजा राव वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन बेस्ड राइटर इन इंग्लिश टू गेन एन इंटरनेशनल लीडरशिप और ये आर के नारायणा अहमद अली और राजा राव के साथ भी मिल करके बहुत अच्छे ये कंपनी में ये बहुत अच्छे लीडरशिप के रूप में इंटरनेशनल लीडर के रूप में ये फेमस हुए पॉपुलर है इन्होंने बहुत अच्छा रिटिंग रिटर्न भी किया है अपने स्टोरी में आनंद इज एडमायर फॉर हिज नोबल साइंस शॉर्ट स्टोरीज विच हैव एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिक्स ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर और ये शॉर्ट स्टोरी और क्लासिक्स मॉडर्न मॉडर्न जो क्लासिक्स जो होते हैं और लिटरेचर जो है इनका फेमस है दे आर नोटेड फॉर दियर परसिप्टिव इन साइंट इन टू द लाइफ ऑफ द अप्रेस्ड एंड फॉर दियर एनालिसिस ऑफ इम्पावरिशमेंट एक्सप्लाटेशन एंड मिसफॉर्चून ये जो भी एक्सप्लाइटेशन से रिलेटेड जैसे जहाँ पे अगर किसी का अत्याचार हो रहा हो किन्हीं का इनके से दहन दोहन किया जा रहा हो और ज़बरदस्ती जैसे प्रेमचंद लिखते थे इन द सेम वे उसी टाइप से इनका भी विचार था ही बिकेम नोन ऑफ हिज प्रोटेस्ट नोवल अनटचेबल इन 1935 थर्टी फाइव फॉलोड बाई अथर और अदर बक्स ऑन द इंडियन पुअर सच एज कोली नाइनटीन थर्टी सिक्स एंड टू लिप्स एंड बर्ड नाइनटीन थर्टी सेवन ही इज ऑल्सो नोटेड फॉर बींग एमंग द फर्स्ट राइटर्स टू इनकॉर्पोरेट पंजाबी एंड हिंदुस्तानी इडियम्स इन टू इंग्लिश एंड वॉज अ रिसिपियंट ऑफ द सिविलियन ऑनर ऑफ द पद्म भूषण पद्म भूषण से भी इन्हें ऑनर ऑनर किया गया और ये बहुत ही फेमस राइटर थे इसलिए इन्हें पद्म भूषण ने अवार्ड भी दिया गया Now we focus about the introduction of the story, the lost child. The lost child is one of the famous stories of Mulk Rajanand. ये Mulk Rajanand का बहुत famous story है. This story shows the working of the child's mind. ये story जो है child के work को दिखाता है, work को show करता है. It shows that a child has great love for his parents. ये दिखाता है कि child को अपने parents से कितना प्यार होता है. In this story, a child goes to see the village fair in the company of his father and mother. इस story में चाइल्ड जो है अपने विलेज की ओर जाता है जहाँ पे फेयर लगे होते हैं मेला लगा होता है अपने साथ में वो उनके फादर एंड मदर होते हैं ही इज अट्रैक्टेड बाय डिफरेंट थिंग्स इन द फेयर 
वो बहुत ही प्रभावित होता है उस फेयर में ही हास्क ही आस्क हिज पेरेंट्स अगेन एंड अगेन टू बाई हिम समथिंग और द अथर अदर और वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगता रहता है कुछ कहता रहता है बच्चे का नेचर भी होता है कि वो मेला गया है तो खाएगा घूमेगा फिरेगा ये सब नेचर होता था वो हमेशा देखता था और डिमांड करता था बट दे डोंट बाई एनी थिंग फॉर हिम बट उसके पेरेंट्स कुछ भी नहीं खरीदते थे बाई चांस द चाइल्ड गेट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स और अचानक एक समय ऐसा होता है कि वो अलग हो जाता है बिछुड़ जाता है उस मेले में उस फेयर में अपने पेरेंट्स ही स्टार्ट ही रन हेयर एंड देर शॉटिंग फॉर हिज पेरेंट्स काइंड मैन सी हिम और वह जो बच्चा है वो इधर उधर चिल्लाता रहता है दौड़ता रहता है पेरेंट्स को खोजता रहता है बट वहीं पर एक काइंड मैन सीज हिम एक बहुत ही अच्छा दयालु किस्म का एक व्यक्ति मैन जो है उसे देखता है मिलता है ही ट्राइज टू कंसोल द चाइल्ड और उसे संतावना देता है उसे इनके रिलैक्स वे में उसे महसूस कराने के लिए कहता है उसे प्यार करता है थोड़ी देर के लिए बच्चे को ही टेक्स इन टू डिफरेंट शॉप्स बट द चाइल्ड गोज ऑन बीपिंग वो सोचा कि इसे डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स के पास ले आते हैं स्वीट्स के शॉप के पास ले आते हैं टॉयज के शॉप के पास ले आते हैं अगर ये बच्चे को वो शॉप्स को देख करके थोड़ा सा उसको जो क्राइंग है जो विप कर रहा है ही इज इन विपिंग मोमेंट मस्ट बी स्टॉप्ड और कुछ समय के लिए स्टॉप हो सकता है नाउ ही हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरी थिंग ही ओनली क्राइज आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर बट उस बच्चे को कुछ इनके इंटरेस्ट कुछ ही कुछ किसी में भी रुचि नहीं होता है उस समय और उसे केवल उस समय वही उन्हें दिखता है कि मेरी मम्मी कहाँ हैं मेरे पापा कहाँ हैं आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर नाउ यू फोकस अबाउट कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी द लॉस चाइल्ड तो ये स्टोरी है एक चाइल्ड पर डिपेंड है उस चाइल्ड के बारे में हम जो जाने जानेंगे इसके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा इसका कैरेक्टर का स्केच है द चाइल्ड वॉज वेरी एक्साइटेड एज ही वॉज टू टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स वो अपने पेरेंट्स के साथ जाता है फेयर में और बहुत ही एक्साइटेड होता है ही वॉज फैसिनेटेड बाई मेनी थिंग्स वो बहुत ही मनोरंजन करता है वो बहुत ही आकर्षक चीज़ों को देखता है लाइक ट्वाइज मेनी स्वीट्स कारलैंड इट इज सी इन द फेयर वो मालाएँ देखता है फूलों की बनी मालाएँ गारलैंड कारलैंड मेनी स्वीट्स बहुत सारी मिठाइयों का दुकान देखता है मिठाई देखता है ट्वाइस देखता है इन द फेयर ही आस्क हिज पेरेंट्स टू बाई समथिंग फॉर हिम बट दे रिफ्यूज हिम वो हमेशा कहता था और मांगता था कि मुझे वो मिल जाए बट उसके पेरेंट्स रिफ्यूज करते थे अस्वीकार करते थे कि नहीं अभी नहीं ही वॉज ऑन एन ओबीडियंट चाइल्ड एज ही कुड सी द रिफ्यूजल फॉर हिज डिमांड्स ऑन हिज पेरेंट्स फेस एंड वो एक बहुत ही आगेकारी चाइल्ड है बट कुछ समय के लिए वह अपने डिमांड को फुलफिल कराना चाहता था उस फेयर में बहुत सारे अट्रैक्टिव थिंग्स को देखकर अट्रैक्टिव शॉप्स को देखकर बट उसके पेरेंट्स जो हैं उन्हें इग्नोर करते हैं कि नो ही वॉन्टेड टू इन्जॉय द राउंड अबाउट राउंड अबाउट यहाँ पे एक स्विंग्स एक झूले का इंडिकेट किया जा रहा है वह चाहता था कि राउंड अबाउट में हम घूमें एंड इन्जॉय करें बट एज ही मूव बैक टू रिक्वेस्ट हिज पेरेंट्स फॉर इट ही फाउंड हिज पेरेंट्स नाउ वेयर और वहाँ से वह इनकेस उन्हें उसे इग्नोर कर दिया जाता है और कहता है कि नहीं यहाँ से चलो और बट कुछ समय के बाद वो पेरेंट्स को भी खोजना स्टार्ट करता था क्योंकि वो उसके पेरेंट्स भी हैं जो कुछ समय के लिए स्कैटर्ड हो जाते हैं इधर उधर चल जाते हैं और वो भी खोजने लगते हैं हिज फेस वॉज कन्वर्स्ड विथ फेयर एंड टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज बट पेरेंट्स तो बहुत ही डिस्ट्रेस में होंगे ही कहाँ कि मेरा बच्चा गया बट वो बच्चे जो है बहुत ही क्राइंग करने लगा विपिंग करने लगा ठीक है ए मैन फ्रॉम द क्राउड हर्ड हिज क्राइज एंड ट्राई टू कॉन्सोल हिम बाई ऑफरिंग डिफरेंट थिंग्स विच प्रीवियसली ही वॉन्टेड टू हैव एंड जो बच्चा को वो एक मैन जो ऑब्जर्व कर रहा था और एक बच्चे का एक जनरली एक नेचर भी होता है कि उसे क्या पसंद होता है तो एक बच्चे एक मैन ने उसे कुछ देर के लिए उसे संतावना दी कि तुम कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो मम्मी तुम्हारे मम्मी पापा मिल जाएंगे इसे फेयर में होंगे सो डोंट वेयर डोंट फेयर डरो मत द फेयर इज सो प्रिडोमिनेंट डैट द चाइल्ड डिड नॉट सो एनी इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा उसका डर बढ़ता चला गया और उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हुआ वो कोई भी इंटरेस्ट इन चीज़ को देखा नहीं ही वॉज सो इनोसेंट डैट ही ओनली वॉन्टेड हिज पेरेंट्स वो बहुत ही मासूम था और वो उस समय केवल उसे पेरेंट्स ही चाहिए थे कि मेरी मम्मी और मेरे पापा कहाँ हैं ना तो सेकेंड जो कैरेक्टर में द अनोन मैन जो उस बच्चे को कंसोल करता है उसे स्वीट्स के शॉप में ले जाता है द अनोन मैन वॉज ए वेरी काइंड एंड जनरस मैन वो बहुत ही दयालु आदमी था इन द क्राउड ही वॉज द ओनली वन हु केम फॉरवर्ड टू हेल्प द लॉस्ट चाइल्ड 
और वही एक व्यक्ति था जो उस लॉस्ट चाइल्ड को इनके हेल्प करने के लिए आगे आया फर्स्ट ही लिफ्टेड अप द लॉस्ट चाइल्ड इन हिज आर्म्स मेरी फर्स्टली जो है लॉस्ट चाइल्ड को जो चाइल्ड जो ऑलरेडी खो चुके थे अपने मम्मी पापा को इनकेस देख नहीं रहे थे तो उन्हें वही लिफ्टिंग करते हैं और उसे इनकेस अपने आर्म्स में उसे बाहों में उसे इनकेस रखते हैं कुछ देर के लिए कि बच्चा तुम कौनसोल हो जाओ रो मत डोंट कराई ही आस द चाइल्ड अबाउट हिम एंड हिज पेरेंट्स एंड गॉट टू नो डैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स एंड उसे केवल एक ही डिमांड था एक ही चाहत था कि उनके पेरेंट्स जो है मिल जाए और जनरली मैन का भी इनके थिंकिंग हो गया था कि हाँ बच्चे की क्या चाहत है अभी ही ट्राइड ईच एंड एवरी थिंग टू कॉन्सोल द लॉस्ट एंड सॉबिंग चाइल्ड उन्होंने सोचा कि हाँ बच्चे को थोड़ा सा इनके माइंड को कैसे हैप्पी वे में डाइवर्ट करें बट बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के डिसाइड कोई भी थिंग्स कोई भी डिजायर्स उनके पास वो बच्चे के पास कुछ नज़र नहीं आ रहा था ही ऑफर्ड एवरी एवरी एक्साइटिंग थिंग इन द फेयर वो बहुत सारे एक्साइटिंग थिंग को ऑफर किया उसके पास उसके सामने ऑफर रखा कि हाँ तुम इस चीज में इन्वॉल्व हो जाओ एंड डोंट क्राई और रोना बंद करो डोंट विप विच अलरे दी वॉन्टेड टू बाई जो ऑलरेडी एक बच्चे की चाहत होती है और जो खरीदना चाहता था वो बच्चा और वही उस पर्सनस जो है उस बच्चे को उस तो शॉप में ले जाता था बट उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे इंटरेस्ट ही नहीं थी कि हमें वो चाहिए बस वो कह रहा था कि मुझे मम्मी और पापा चाहिए आई वॉन्ट माई मम्मी एंड आई वॉन्ट माई माई पापा द नॉन मैन इज़ द सिंबल ऑफ यूनिटी हु इज़ रेडी रेडी टू हेल्प द लोस चाइल्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स और वो नॉन मैन जो था वो एक मानवता का एक सिंबल समझ में आया और वही एक आगे तैयार हुआ उस लॉस चाइल्ड को एक सही डायरेक्शन में सही एस्पेक्ट्स में उसको लाने का ये दो देर आर मेन जनरली टू कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी द लॉस चाइल्ड एंड द अनोन ओके नाउ वी फोकस ऑन थीम ऑफ द स्टोरी अ चाइल्ड लुक्स एट दिस वर्ल्ड विथ वाइड आइज एक बच्चे का जो लुक्स होता है जो देखता है वो वर्ल्ड को उनके बहुत अच्छे तरीके से देखता है पूरे एरिया को ही इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स ही कम्स अक्रॉस इन डेली लाइफ और बहुत सारे चीज़ों को वो फर्स्ट टाइम देखता है अपने डेली लाइफ में तो बहुत ही अट्रैक्टेड होता है द चाइल्ड वॉन्ट्स टू प्रोसेस ऑल थिंग्स डेट ही इज अट्रैक्टेड टू वो चाहता है कि सभी चीज़ें उसके पास आ जाए बट एवरी ऑफ एन द पेरेंट्स आर नॉट एबल टू फुलफिल द बिसेज ऑफ द चाइल्ड बट पेरेंट्स जो होते हैं वो इकोनॉमिक कंडीशन में अगर लो होते हैं या इनका उनका अगर ये जो वेल्थ है वो सुटेबल नहीं होता है तो बच्चे की विश को फुलफिल नहीं कर पाते हैं दिस मे बी ड्यू टू टू रीजन्स एदर दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट और दे फील डैट डैट और पार्टिकुलर थिंग इज नॉट गुड फॉर द चाइल्ड इसमें दो ही थिंग्स हो सकते हैं कि अफोर्ड करने लायक उसके पेरेंट्स नहीं होंगे या जो चाइल्ड है चाइल्ड के लायक वो थिंग सुटेबल नहीं है ये दो रीजन हो सकते हैं जिसमें पेरेंट्स जो हैं बच्चे की विश को इग्नोर करते हैं द चाइल्ड मे नॉट अंडरस्टैंड दिस एंड मे इवन फील फील एंग्री बट जो बच्चा होता है वो जो बच्चा होता है वो अंडरस्टैंड नहीं करता है और जनरली वो एंग्री फील करता है बट द चाइल्ड अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ हिज पेरेंट्स इन देयर एबसेंस ही लॉन्गर फॉर हिज पेरेंट्स एंड क्राइज फॉर देम इन दिस स्टोरी वी फाइंड द चाइल्ड क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स वेन ही गेट्स लॉस्ट एंड नथिंग एल्स मैटर टू मैटर्स टू हिम और जब वो अपने पेरेंट्स को अपने आई के इन फ्रंट आई के सामने वो नजर नहीं पा देख नहीं पाता है ठीक है तो वो ही लॉन्ग्स फॉर हिज पेरेंट्स एंड क्राइज फॉर देम और वो उनकी चाहत होती है लॉन्ग्स मीन्स क्या हो चाहत ही वॉन्ट्स ओनली फॉर हिज पेरेंट्स एंड क्राइज फॉर देम उन्हीं के लिए वो रोता है यही थीम है बट दिस इज द थीम ऑफ द स्टोरी नाउ वी फोकस अबाउट द समरी ऑफ दिस स्टोरी इट वॉज अ डे एक समय का दिन था ऑफ अ स्प्रिंग फेस्टिवल एंड ऑल द विलेजर्स वर गोइंग ब्राइटली ड्रेस टू अ फेयर और उस डे के दिन एक स्प्रिंग फेस्टिवल बसंत ऋतु का एक समय था एंड ऑल द विलेजर्स बहुत सारे जो विलेजर्स होते हैं वो वर गोइंग ब्राइटली ड्रेस टू अ फेयर बहुत ही अच्छे डेकोरेटेड अट्रैक्टिव ड्रेसेस को वेयरिंग करके पुट ऑन करके वो फेयर की ओर जा रहे थे फेयर मतलब जहाँ पे मेला लगा हुआ था हम लोग जानते हैं कि विलेज में कभी कभार समटाइम्स मे बी कैस ऑर्गेनाइज अ फेयर है ना एक जो फेयर जो संचालित होता है फेयर जो लगाया जाता है लिटिल बॉय एंड हिज पेरेंट्स फॉर ऑल्सो एमंग दैम उसी फेयर के ड्यूरेशन में एक लिटिल बॉय एक छोटा सा लड़का एक बच्चा एक 
और एंड हिज पेरेंट्स उसके पेरेंट्स उसके साथ थे द किड वॉज एक्साइटेड एंड थ्रिल टू सी द स्मॉल टॉय शॉप ऑन द वे एंड द फ्लाइज एंड बीज इन द फील्ड्स एंड वो बच्चा जो है बहुत ही एक्साइटेड था एंड थ्रिल था रोमांस से भरा हुआ था बहुत ही उत्तेजित था कि आज मैं पहली बार फेयर में जा रहा हूँ एंड आई वॉन्ट टू बाई स्मॉल टॉयज स्मॉल टॉयज फ्रॉम द शॉप्स ओके एंड वी ऑल्सो टीच द बीच टीच द बीच वाइल्ड फ्लाइंग और बहुत सारे जो फील्ड्स में जो बीच जो फ्लाइंग कर रहे थे उसी पर टीच करते हुए बहुत ही एक्साइटिंग वे में अपने इमेजिनेशन को रखते हुए वो जा रहा था इमेजिनेशन को वो फुलफिल करने की इंटेंशन में वो फेयर की ओर जा रहा था कि आज मैं शॉप्स टॉयज के शॉप्स में टॉयज खरीदूंगा बहुत सारा चीज़ खरीदूंगा और खेलूंगा खाऊंगा और फिर घूमूंगा ओके इट वॉज इट वॉज द प्लान बाई द चाइल्ड हिज पेरेंट्स केप्ट कॉलिंग हिम ओवर एंड रिमाइंडेड हिम टू वॉक बिसाइड दे उसके पेरेंट्स हमेशा कहते रहते थे कि इधर उधर मत जाओ और एक हमारे साथ ही रहो हमारे बगल में रहो हमारे साथ टहलो ठीक है बट जो बच्चा जो था वो बहुत ही इनकेस एक्टिव था और बहुत ही एक्साइटेड था उस फेयर को इंटेंशन लेकर एट लास्ट देर इज द फेयर एंड अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल लेफ्ट द बॉय कन्फ्यूज अब जैसे ही वो पहुँचते हैं फेयर में और वहाँ बहुत बड़ा एक क्राउड होता है पीपल का जनरली वहाँ पर और जो बॉय है वो कन्फ्यूज हो जाता है कितना ज़्यादा क्राउड इतना भीड़ भाड़ है वह क्या फेयर का एक मोमेंट है ही वॉज हैप्पी एंड बिल्डर एट द सेम टाइम वो बहुत खुश था और बहुत ही डिफरेंट टाइप का फील कर रहा था और वो सोच रहा था कि मैं ही जो हूँ वो सब मैं ही जो हूँ जो इस फेयर को इन्जॉय कर सकता हूँ ईसा अ स्वीट मीट सेलर एट द एंट्रेंस एंड वॉज टेम्पटेड टू हैव द परफ्यू और वहाँ पे स्वीट शॉप को देखता है स्वीट मीट सेलर जो बहुत सारे स्वीट्स बेचते हैं जैसे ही एंट्रेंस में और वो वो उस पर अट्रैक्ट होता है और वहाँ पे वो सेल होते रहते हैं बर्फी ठीक है बर्फी डिस्प्लेड ऑन द काउंटर और जो जानते ही जनरली स्वीट्स के काउंटर में डिस्प्ले करने के लिए बहुत सारे स्वीट्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं ही डिमांडेड द स्वीट हाफ हार्टेडली बिकॉज ही न्यू डैट इन स्ट्रीट ऑफ बाइंग इट फॉर हिम ही डिमांडेड द स्वीट हाफ हार्टली हार्टेडली बिकॉज ही न्यू डैट इन स्ट्रीट ऑफ बाइंग इट फॉर हिम हिज पेरेंट्स वो टर्म हिम ग्रीडी और बट जो है वो स्वीट जो सेलर है उसके प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं जिससे कारण उसके पेरेंट्स जो हैं इग्नोर करते हैं कि नो अभी जस्ट नॉट सो ही मूव ऑन एंड सून के मे क्रॉस अ फ्लावर सेलर और वहाँ से वो मूव होते हैं और एक फ्लावर सेलर के पास जाते हैं फैसनेटेड बाय द गुलमोहर गार्लेंड्स ही अगेन मेड अ फ्रेंट डिमांड फॉर फ्लावर्स बट न्यू वेल डैट इज पेरेंट्स कुड नॉट बाई एनीथिंग बट वो बच्चे की डिमांड होती है कि हाँ गुलमोहर का जो गार्लेंड्स है गुलमोहर का जो बना हुआ जो माला है वो लिया परचेज किया जाए बट उसके पेरेंट्स जो हैं वो कुछ भी नहीं खरीदने की वो डिजायर में थे उनकी इच्छा थी कि बहुत ही कॉस्टली है आई डोंट वॉन्ट टू बाई एनी थिंग फॉर फ्लावर्स वर चीप इन देयर ओपिनियन और वो जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही चीप होते थे और घटिया होता था उनके विचार से कि ये नहीं ये नहीं लेना आज फ्लावर्स ले गए इवनिंग तक ये ड्राइड हो जाएगा और यूजलेस हो जाएगा तो उनके पेरेंट्स की थिंकिंग थी कि नहीं मुझे ये नहीं लेना चाहिए मूविंग ऑन ही सा बैलून सेलर और वहीं पे वो बैलून सेलर के पास जाता है बैलून जो बेचता रहता है हम लोग भी देखते हैं फेयर में ही वॉज थ्रिल टू सी द ब्राइटली कलर्ड बैलून बट न्यू डैट हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाई वन फॉर हिम बिकॉज दे थाउट डैट ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ बैलून्स और वो पेरेंट्स भी इग्नोर करते हैं कहते हैं कि तुम बहुत दिनों पहले भी बैलून से खेल चुके हो मैं भी खेल चुका हूँ अब बैलून बेकार चीज़ें हैं ये अभी है तुरंत में ब्रस्ट हो जाएगा फिर ये किसी के काम का नहीं होगा नेक्स्ट इसके स्नैक चार्मर प्लेइंग द फ्लूट ड्रिव हिज अटेंसन वहीं पे एक स्नैक का इनके आर्ट दिखाने वाला एक स्नैक चार्मर वहाँ पर प्लेइंग कर रहा होता है और अपने फ्लूट को वो इनके ड्रिव हिज अटेंसन और फ्लूट को अपने साउंड फ्लूट को एज ए बजा रहा होता है और उसके इंटेंशन जो होते हैं बड़, 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 सभी बच्चों को ड्रीव अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते थे बच्चा भी सुनता है द चाइल्ड मूव टूवर्ड्स हिम लिटिल बट थ्री विथ ट्रीव हिज स्टेप्स बिकॉज ही न्यू डैट हिज पेरेंट्स 
हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच रफ म्यूजिक ऑन मूविंग और जो पेरेंट्स हैं उनको उस रफ म्यूजिक को इग्नोर करते हैं कहते कि नहीं वहाँ नहीं जाना है ऑन मूविंग हेड द चाइल्ड बाय चाम पाई है राउंड अबाउट इन फुल स्विंग और जैसे वहाँ से मूव होते हैं वहाँ पे एक राउंड अबाउट एक स्विंग होता है झूला वहाँ के पास चला जाता है बच्चा फॉलोइंग टू रजिस्टर हिज डिजायर ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट टू हिज पेरेंट्स टू लेट हिम गो ऑन द राउंड अबाउट और कहता है कि हमें राउंड अबाउट में घूमना है एक झूला है बहुत ही अट्रैक्टिव है हमें घूमना है प्लीज मम्मी पापा प्लीज आई वॉन्ट टू मूव ऑन दैट स्विंग दैट वन इज राउंड अबाउट द चाइल्ड डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई सो ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स दे वर नॉट टू बी सीन एनी वेयर नियर हिम ही गॉट एक्सट्रीमली स्केयर एंड स्टार्टेड क्राइंग He ran here and there, but could not find them. He rushed in panic to a shrine, which was crowded with people. अब वहाँ पे जैसे ही वहाँ पे round about के पास में ignore करते हैं, वहाँ इस वहीं पे crowd ज़्यादा होने के कारण वो separate हो जाता है, वो खोजने लगता है. To the feet of his crowd, but was knocked down and began crying loudly. A man heard his cries and rescued him from being trampled. वहीं पे एक man हो होते हैं, उसके cries को उनके इस रेस्क्यू करना चाहते हैं बचाना चाहते हैं उसके अनहैप्पीनेस कंडीशन को सेव करना चाहते हैं और उसे उनके टैकल करते हैं उसे टैकल करते हैं उसे उनके बहुत ही लव्स के नज़रिए से देखते हैं लिफ्टिंग द लिफ्टिंग द लिटिल बॉय इन हिज आर्म्स द काइंड मैन आस्क हिम हाउ हैड द ही गॉट देयर एंड हुज बेबी ही वॉच द स्कीयर चाइल्ड डिड नॉट आंसर एंड केप्ट क्राइंग एंड आस्किंग फॉर हिज पेरेंट्स वो सोचते भी किसका बच्चा है और वो आसपास में फाइंडिंग भी करते हैं ये जिनके पैर जिनके पैर ये किनका बच्चा है और इनके पेरेंट्स कौन है बट नो बडी जनरली रिप्लाइड किसी ने रिप्लाई नहीं किया द गॉड मैन द गुड मैन ट्राई टू सम टू सूथ हिम एंड टुक हिम टुक हिम टू द राउंड अबाउट ऑफरिंग टू गेट हिम राइड ऑन द हाउस और वो सोचता है कि बच्चा रोना बंद कर दें स्टॉप द क्राइंग बट वो चुप नहीं होता है फॉर दिस जनरली उसके लिए राउंड अबाउट जो स्विंग है उसके पास ले आता है ऑफर करने के लिए और हॉर्स पे घूमने के लिए कहता है कि राइडिंग कराते हैं तुमको हॉर्स पे बट जो बच्चा है वो इग्नोर करता बट द चाइल्ड डिड नॉट वांट एनीथिंग एल्स अदर देन हिज मदर एंड फादर और लास्ट तक वो बच्चा जो है सभी चीज़ों को इग्नोर करता हुआ कहता है कि ओनली आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर द मैन टुक द इनकॉन्सलेबल ट्रायल टू द स्नैक चर्मा द बैलून सेलर एंड द फ्लावर सेलर वन बाई वन ही ऑफर टू फुलफिल ऑल विशेज डैट ही हैड मेड जस्ट अ लिटिल बाइल अगो और वो बहुत सारे विशेज को वो फुलफिल करना चाहता था बट बच्चा जो है इग्नोर करता गया कि नहीं मुझे बस मेरी मम्मी और मेरे पापा ही चाहिए आई वॉन्ट माई मम्मी मदर एंड और माई फादर ओके हैड मेड जस्ट अ लिटिल बाइल अगो बट द चाइल्ड टर्न डाउन ऑल द ऑफर्स ही जस्ट वॉन्टेड हिज पेरेंट्स एंड नथिंग एल्स उन्हें केवल पेरेंट्स की चाह थी और कुछ भी उनको उस समय दिख नहीं रहा था दिस दिस वॉज द समरी एंड आई होप यू यू ऑल अंडरस्टूड द स्टोरी इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बेस्ड ऑन अ चाइल्ड ओके नो यू ऑल स्टूडेंट्स यू शुड कंप्लीट द ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ रिलेटेड दिस स्टोरी ओके एंड नेक्स्ट डे आई विल चेक द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम योर व्हाट्सएप ग्रुप ओके टिल देन थैंक यू फॉर listening